esse é o tipo de acidente com água mais comum? Serginho, o que acontece? Nas piscinas, pelo menos? Sim. O que acontece, Serginho? É... 90% dos casos de afogamento, eles ocorrem em razão da falta de prevenção. No caso das crianças, quando falta ali a presença de um, de um adulto, né, pais responsáveis, ou até mesmo a presença do guarda-vidas. Então, se tem a presença de um adulto ou do guarda-vidas, esses casos de afogamento são evitados aí até 90%. Tá? Então, é, muitas vezes, é, no caso de piscina, é, o pai, os pais deveriam estar ali perto para fiscalizar e o caso de piscinas na residência deveria estar bem protegida, cercada, criar uma dificuldade para essa criança, uma barreira para essa criança frequentar aquela piscina é, uma vez que não tem ali um adulto para supervisionar. Tá? Aí agora, por exemplo, carnaval, feriado prolongado, esse deve ser um período de uma estatística grande, principalmente nesses níveis de socorro que vocês prestam, em todos os níveis. Quais são os cuidados que para piscina, clube, além das quedas que foram colocados lá na nossa matéria, o que, que você pode colocar para gente, a gente ter esse carnaval tranquilo, papai e mamãe se atentarem o tempo todo? O que acontece? É, com esse carnaval, é um feriado prolongado, as pessoas querem procurar qualquer local e a qualquer preço para se divertir. Então, é preferência que vá em um local onde conheça. Se não conhece o lugar, o local, conversa ali com os nativos, perguntando se ali é o local ideal para natação, para banho. É, se for entrar no ente de uma vez, entre ali gradativamente, com a, ficando com a água na altura máxima do joelho, tá? A gente até tem uma, uma fala que é água no umbigo, olha o perigo. Então, se, se limita ali com a água no joelho, porque você não conhece o local. Dê preferência aos locais onde tem um guarda-vidas. É, acata as orientações do guarda-vidas. Por exemplo, o bombeiro, é, nesse carnaval, mapeou os locais e disponibilizou o guarda-vidas para estar nesses locais. Esses balneários, né, rios, cachoeiras. E evitar o uso é, excessivo do álcool porque ele estimula a pessoa a ter coragem e ela acaba perdendo o reflexo. Num caso de emergência, ela não, ela não consegue é, se safar, se salvar desse ainda, afogamento. Ainda, é importante dizer que ainda que saiba nadar. Sim, ainda né? que saiba nadar, deve evitar, porque é, dependendo da situação, ela tá, é, pode ingerir álcool e vem uma emergência e ela não tem uma habilidade natatória para poder é, se salvar. Às vezes, até a condição física também é um fator... É importante que promove o afogamento, às vezes a pessoa faz uma travessia e não tem recurso, não tem recurso físico, condição para voltar. Para voltar, né? Porque Exatamente. já perde ali. É, Sargento, nesse tempo a gente vê ali na matéria, a Regiane nos falou ali sobre o cuidado com os saltos que a gente deve dar, né? E tudo, evitar esse tipo de coisa. Em qualquer lugar tem que saber muito, tem que ter descer, conhecer muito bem o local. Agora, brincadeiras na piscina também, à beira da piscina, ela também elas trazem grandes prejuízos, não traz? Sim, por isso que é o ideal é frequentar um local onde tem um guarda-vidas. O guarda-vidas está orientando, ele está recomendando a evitar os saltos acrobáticos, as brincadeiras de empurrar. O salto... Por exemplo, eu não sei se o Leandro pega aqui, olha você vê, isso aqui foi um gif, essas coisas de internet, olha só. Olha... É. Gente, eu recebi esse vídeo, eu fiquei impressionado. Eu não sei como explicar isso, o oh, Fininho, Sargento. Eu não sei. Eu senti dor para essa moça. Porque certamente devia ser uma brincadeira ali entre amigos de saltar de uma beira da piscina para o outro lado. Desafio, eu posso, você não consegue, se você fizer, você ganha isso. Esse tipo de brincadeira sai fora. É, tem que ser cortado. Então, a piscina é, com a profundidade menor que 2 metros, ela é uma piscina inadequada para salto, principalmente salto de ponta. Então, esses acidentes, ele pode levar a pessoa a bater a cabeça, tá? E podendo ter aí um trauma hack medular, podendo levar aí a para ou tetraplegia. Então, é, eu sempre falo, começou a brincadeira numa piscina, termina numa piscina. Não, não permita que termine aí no hospital, no hospital no ou no pronto-socorro, até mesmo uma, uma lástima aí que é um óbito. Agora, Sargento, a gente pensa também, principalmente nós mineiros, e nós temos aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, alguns é, 
alguns lugares de rios, de cachoeiras, quais são os principais cuidados que o banhista ele deve tomar para esse tipo de lugar em específico? É, eu, a gente tem um ditado aí que, que minas são tantas, né, aqui em Minas Gerais. Eu posso falar também que cachoeiras são muitas. Então, nesse carnaval, as pessoas procuram muito as, as cachoeiras, então deve tomar cuidado, preferência, como eu falei, conhecer o local, tá? E é, observar o fator climático também, às vezes tem aquela chuva, é, conhecida como chuva de cabeceira, que às vezes não precisa chover no local, mas Você chuva, pode, estar aqui, pode estar tranquilo, céu aberto. aberto. Mas se choveu lá na cabeceira, lá daquele rio, daquele lugar, aí é um problema. Aí é um problema. O que acontece? Chove na cabeceira, naquele outro local, e aumenta o volume dessa água, essa água vem arrastando, podendo levar as pessoas aí e vir afogar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.